রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে শুরু হয়েছে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা আতঙ্কিত শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ঝিনাইদহের সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা রাজশাহীতে আধিপত্য বিস্তারের জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষে একজন গুলিবিদ্ধ চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে এ বছরও সীমের বাম্পার ফলনের আশা করছেন কৃষকরা সীম এবং সীমের বীচে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আমাতুল আজিজ উল শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত ডাকা হচ্ছে হরতাল অবরোধ কর্মসূচি এরই মাঝে শুরু হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা এমন পরিস্থিতিতে কুমিল্লায় আতঙ্ক নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন শিক্ষার্থীরা যেন নিরাপদে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিনিধি আবু মুসার রিপোর্ট হরতাল অবরোধ চলাকালীন বিভিন্ন যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা এমন পরিস্থিতিতে স্কুলগুলোতে পরীক্ষা থাকায় ঝুঁকি নিয়ে ঘর থেকে বের হতে হয় শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি থাকলেও অভিভাবকরা বলছেন পরীক্ষা থাকায় বাধ্য হয়ে স্কুলে যেতে হচ্ছে বাচ্চাদের সবসময় একা আসা যাওয়া করতে পারলেও বাবা মার সাথে এখন আসতে হচ্ছে আমরা আতঙ্ক হওয়ার কারণে দশ টাকা দিয়ে আমরা চল্লিশ টাকা এখন গাড়িগুলো থাকে আমাদের মানসিক ভাবে এবং চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি মাথায় রেখেই শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে প্রশাসনের সহযোগিতায় নিরাপদেই পরীক্ষা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা আমাদের শতভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে এবং আমরা প্রায় প্রতিদিনই মনিটর করছি আমাদের উপজেলা কর্মকর্তা আছেন ইভেন আমাদের জেলা প্রশাসন সবার সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রাখছি হরতাল কিংবা অবরোধ আপনারা যাই বলেন আমরা এর কোনো প্রভাব দেখছি না কুমিল্লা জুড়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষা চলছে আবু মুসা মাই টিভি কুমিল্লা ঘূর্ণিঝড় মিধিলির তাণ্ডবে উড়ে গেছে নোয়াখালীর সুবর্ণচরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন শিক্ষাবর্ষের শেষ সময়ে খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বার্ষিক পরীক্ষাও ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়টি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছে শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক এলাকাবাসীরা প্রতিনিধি ইশফাক ইয়াসিনের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন সুজন হোসেন গত সতেরো অক্টোবর বাংলাদেশের উপকূলে আঘাতানে ঘূর্ণিজন মিধিলি গড়বাড়ি গাছপালা ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুবর্ণচর উপজেলার পশ্চিম চর জুবলি গ্রামের আব্দুল মালেক উকিল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটির দিন হয় কোনো ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বছরের শেষ প্রান্তে এসে খোলা মাঠে ক্লাস করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের এমন পরিস্থিতিতে বার্ষিক পরীক্ষা নিয়েও চিন্তিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি প্রয়াত আব্দুল মালেক উকিলের নামে নামকরণ করা হয় বিদ্যালয়টি দ্রুত জাতীয়করণেরও দাবি জানায় এলাকাবাসী ও শিক্ষকরা যারা আসছে আমরা তাদেরকে নিয়ে পাঠদান শুরু করছি খোলা আকাশের নিচে আমরা স্কুলটিকে জাতীয়করণেরও দাবি করছি স্কুলের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারি উচ্চ স্তরে জানানো হয়েছে বলে জানায় স্থানীয় প্রশাসন আমরা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে আমি জানিয়েছি যে বিষয়ে আসলে আমরা ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে কোনো সহযোগিতা করতে পারি কি না এই বিষয়ে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা রয়েছে আমরা আশা করছি অতি দ্রুত আমরা একটা ব্যবস্থা নিতে পারব শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে দ্রুত স্কুলটি সংস্কার করে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবে সরকার এমনটাই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর সুজন হোসেন মাই টিভি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন সিলেট সিটিকে গ্রিন ক্লিন ও একটি স্মার্ট নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ চলছে একটু বৃষ্টি হলে যাতে শহর ডুবে না যায় সে লক্ষ্যে খালগুলোকে দখলমুক্ত করে খনন করতে হবে গতকাল মহানগরীর বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের টিলাগড়ের কল্যাণপুরে কালনিছড়া খাল খনন কাজ কাউন্সিলর ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন
ঝিনাদহের সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা বৃহস্পতিবার রাত নটার দিকে হরিনাকুণ্ড উপজেলার সুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্বজনরা জানায় বৃহস্পতিবার এশার নামাজ পড়ে বাড়ি থেকে হরিনাকুণ্ড উপজেলা শহরের উদ্দেশ্যে বের হয় শামীম হোসেন এরপর রাতে বাড়ির পাশের খালের ধারে শামীমকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হরিনাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন তবে কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে তদন্ত শেষে জানাবে বলে জানায় পুলিশ রাজশাহী নগরীর বালিয়াপুকুর এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষে আকরাম হোসেন নামে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে গত রাত সাড়ে দশটার দিকে এ ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় রাত নয়টার দিকে দুপক্ষের মাঝে বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হলে এক পক্ষ এলো পাথারি গুড়ি ছুড়ে এ সময় গুলিবিদ্ধ হয় আকরাম কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ঝালকাঠিতে তরিকুল ইসলাম সজল নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে দশ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত একই সঙ্গে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয় বৃহস্পতিবার ঝালকাঠির জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন রায় ঘোষণার সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন দণ্ডপ্রাপ্ত সজল জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলার দক্ষিণ তালগাছিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল বারেক হাওলাদারের ছেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামী আমিন মিয়াকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত বৃহস্পতিবার আসামির উপস্থিতিতে এ রায় প্রদান করেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ বেগম শারমিন নিগার দু সালে বাঞ্চারামপুর উপজেলার দড়িকান্দি ইউপির খাল্লা গ্রামের আমিন মিয়া তার স্ত্রী রহিমা বেগমকে হত্যা করে রহিমার পিতা বাদী হয়ে বাঞ্চারামপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন মামলা তদন্তের পর পুলিশ আসামি আমিন মিয়াকে গ্রেফতার করে আদালতে সুপর্দ করে চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজার ফুলতলা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে জামায়াত শিবিরের এগারো জন নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ কোতোয়ালি থানার অফিসার ইনচার্জ ওবায়দুল হক জানান গ্রেফতারকৃতরা জামায়াত শিবিরের বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মী অনুমতি ছাড়া সরকার বিরোধী বিভিন্ন উস্কানিমূলক স্লোগান দিয়ে হাতে লাঠিসোটা ইট পাটকেল নিয়ে নগরীর নিউ মার্কেট এলাকায় পাঁচশো থেকে ছয়শো জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মী বিক্ষোভ মিছিল করে এ সময় চারজনকে গ্রেফতার করা হয় পরে এ ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্তে এগারো জনকে চকবাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় ঢাকার ধামরাইয়ে নাশকতা মামলায় বিএনপির চোদ্দ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ধামরাই উপজেলার আমতা ইউনিয়ন থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় ধামরাই থানার পুলিশ পরিদর্শক নির্মল কুমার দাস জানান আমতা ইউনিয়নের একটি সড়কে নাশকতার জন্য তারা জড়ো হয়েছেন বলে গোপন তথ্য পাওয়া যায় পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে চোদ্দ জনকে আটক করা হয় শরীয়তপুর পৌর এলাকায় চলছে কয়েক কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সংস্কার করা হয়েছে রাস্তাঘাট ড্রেন সহ নানা ব্যবস্থা এরই মধ্যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ছোঁয়ায় সুফল পাচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পৌর বাসিন্দারা প্রকল্পের কাজ শেষ হলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব আধুনিক পৌরসভা হবে এমনটাই দাবি পৌর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সজীব সিকদারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শামস তাবরিজ উচ্ছ্বাস সড়ক মহাসড়ক ব্রিজ কালবার সহ সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে ফলে উন্নয়নের ছোঁয়ে বদলে গেছে শরীয়তপুরের প্রথম শ্রেণীর পৌর এলাকা একসময় সড়কে চলাচল করতে কাদাপানি মারাতে হলেও এখন পাল্টেছে চিত্র পৌরসভায় একাধিক আরসিসি সড়ক ও আরসিসি ড্রেন কালভার্ট নির্মাণে সুফল পাচ্ছে কয়েক হাজার পৌরসভার বাসিন্দা আগে মাটির রাস্তা ছিল যাতায়াতে কষ্ট হইতো এখন তো যাতায়াতে ভালো আগে এখানে বৃষ্টির দিনে অনেক পানি হয়ে যেত এখানে চলাচলের উপযোগী ছিল না রোড অনেক খারাপ ছিল মানুষজন অনেক কষ্ট করে ওই সাইডটা ঘুরেও যাইতো এই সোজাসুজি আসতো না পৌরসভার দৃশ্যমান পরিবর্তনে দীর্ঘ ভোগান্তি আর চরম দুর্ভোগে পড়ে থাকা জরাজীর্ণ পৌরবাসী এখন অনেকটা 
ভালো হয়েছে এটা বর্তমানে যেমন এই যে মেয়র সাহেবের তত্ত্বাবধানে কাজটা হয়েছে এখন যাতায়াতে খুব ভালো আর উন্নয়নের প্রতিটি কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে কাজ করে যাচ্ছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি স্মার্ট নগরী করতে বদ্ধপরিকর তারা আমরা যারা ঠিকাদার আছি তারাও গুণগত মান ঠিক রেখে সড়ক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন কালবাট নির্মাণ করে যাচ্ছি বা অবহেলিত যে এলাকাটা ছিল সব সময় মানে চৌত্রিশ মাসও পানি থাকতো সেই রাস্তাটিও আল্লাহ রহমতে টেন্ডার হয়েছে এবং এই যে যেই টেন্ডারটা বাস্তবায়ন হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতায় পৌরসভার বিভিন্ন ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে বলে জানালেন মেয়র যেখানে মানুষ কাদা পানি দিয়ে তাদেরকে হেঁটে আসতে হতো সেখানে নতুন আর সিসি রাস্তা হয়েছে সেই এলাকার মানুষ এখন কিন্তু খুব সহজেই তারা এখন আধুনিক জীবন যাপন করছে পদ্মা সেতুর সঙ্গে সমান্তালে এগিয়ে চলার উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের উজ্জ্বল উদাহরণ এক সময়ের পিছিয়ে থাকা শরীয়তপুর পৌরসভা মৌলভীবাজারে শ্রীমঙ্গলে রোপা আমন নমুনা শস্য কর্তন উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ভাগলপুর গ্রামে শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলী রাজীব মাহমুদ মিঠুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড উর্মি বিনতে সালাম বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপপরিচালক শামসুদ্দিন আহমেদ উপজেলা চেয়ারম্যান ভানু লাল রায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে এ বছরও সীমের বাম্পার ফলনের আশা করছেন কৃষকরা শীতকালীন সবজি হলেও বর্তমানে আধুনিক চাষ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা বছর সীম চাষ করা হয় কৃষিবিদরা জানিয়েছেন সীতাকুণ্ডের সীম এবং সীমের বীজে বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলাম শাহেদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইলিয়াস কমল অনাবৃষ্টি এলাকায় সীমের ফলন ভালো হয় সীতাকুণ্ড খরা প্রবণ এলাকা হওয়ায় শীতকালীন এই সবজি চাষ করে সফল হয়েছেন এলাকার হাজারো কৃষক উপজেলা জুড়ে প্রায় ছাব্বিশ থেকে সাতাশ হাজার কৃষক সরাসরি সিম চাষের সাথে জড়িত দুই সপ্তাহ পর পুরোদমে বাজারে আসবে সীতাকুণ্ডের সিম কৃষকরা জানিয়েছেন লাভজনক হওয়ায় তাদের কাছে স্বল্প পুঁজিতে অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম এখন সিম চাষ আগামী বছর আরও বেশি করে করব আশা করতে যে ফলন ভালো হবে যদি ভালো হয় ইনশাল্লাহ আগামীতে আরও বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে বিভিন্ন জাতের সিম এখানে আবাদ হয় তবে এই সিম গুলো আমাদের এখানকার যে চাহিদা সে চাহিদা পূরণের পরে এটা বিদেশে এক্সপোর্ট হয় সীতাকুণ্ডে উৎপাদিত সিম ও সিমের বীজই বাংলাদেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় চলতি বছর সম্ভাব্য উৎপাদন পঁয়তাল্লিশ হাজার মেট্রিক টন হবে আশা সংশ্লিষ্টদের ইলিয়াস কমল মাই টিভি দর্শক যাচ্ছে বন্দর স্টিল সংবাদ বিরতিতে ফিরছে এক্ষুনি আমাদের সাথে থাকুন স্বাগত আরও একবার আপনারা দেখছেন মাই টিভি জেলা সংবাদ সাভারের ঢাকা আরিচা মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক নারী পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে এ সময় সঙ্গে থাকা তার স্বামী আহত হন নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে সাভার হাইওয়ে থানা পুলিশ তবে বাস চালক ও বাসটি আটক করতে পারেনি পুলিশ বাগেরহাটের চিতলমারিতে পূর্ব বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ দুইজন গুরুতর আহত হয়েছে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চিতলমারি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন এ ঘটনায় চিতলমারি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পাহাড়তলি দক্ষিণ কাট্টলি নাথপাড়া এলাকা থেকে এগারো লিটার দেশীয় তৈরি চোলাই মদ সহ এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ নগরীর দক্ষিণ কাট্টলি নাথপাড়া কালীবাড়ির পাশে অভিযান চালিয়ে কৃষ্ণানাথের বাসা থেকে চোরাই মদ উদ্ধার করে পুলিশ পরে গ্রেফতারকৃতকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে একটি পোলট্রি খামারের প্রায় তিনশো মুরগির বাচ্চা বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগী পরিবার জানা যায় পূর্ব শত্রুতার জেরে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেন থানার অফিসার ইনচার্জ কে এম আজমিরুজ্জামান মুন্সিগঞ্জে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের লোকেরা একটি ফার্মের দুইশো হাঁস মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে মুন্সিগঞ্জ শহরের পৌরসভার বৈখর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে মুন্সিগঞ্জ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ জানান অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বর্ষাকালীন জলাবদ্ধতা নিরসনে শুষ্ক মৌসুমে নিজস্ব লোকবলের মাধ্যমে নালা খাল পরিষ্কার ও মাটি উত্তোলন শুরু করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর পূর্ব ষোলো শহর ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে থানা সংলগ্ন নালা ও হোটেল জামানের সামনে থেকে ওমর আলী মাতব্য সড়কের মুখ পর্যন্ত নালা পরিষ্কার ও মাটি উত্তোলনের কাজ পরিদর্শন করেন সিটি মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী বরিশালে এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম অব বাংলাদেশের আয়োজনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতন খোলা হল রুমে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও অপরাজনীতি শীর্ষক সভায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজউদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড এ কিউ এম মাহবুব পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত তারা ধারণ করে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম অভিজ্ঞতা জাতীয়তাবাদ এই চারটি নীতি তাদের ধারণ করতে তাহলেই তাদের জীবন উদ্ভাবিত হবে সাংবাদিকতা ও বিশেষ অবদানের জন্য নেপাল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন মাইটিভির চট্টগ্রাম বোর্ড প্রধান মোহাম্মদ নুরুল কবির নেপাল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি ও এশিয়ান বিজনেস পার্টনারশিপ সামিটের যৌথ প্রয়াসে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে হোটেল থামেল পার্ক অডিটোরিয়ামে গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ত্রিশ জন গুণীজনকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নেপালি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দীনা উপাধ্যায় এ সময় প্রধান আলোচক ছিলেন নেপাল সরকারের পানি শক্তি ও সেচ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ত্রিথা বাহাদুর লামা শীত শুরুর প্রান্তিক সময় যেন মধ্যরাতের শেষ ভাতে আর সন্ধ্যা শুরুর পূর্বে যদিও গ্রামীণ জনপদে ধানের কচি পাতার ডগায় শিশির বিন্দু মনে করিয়ে দিচ্ছে শীত এসেছে তবে এই অনুভূতি থেকে পিছিয়ে নেই নগরবাসীও যদিও আবহাওয়া বিদরা বলছেন শীত পুরো দমে পড়বে ডিসেম্বর থেকে আরও জানাচ্ছেন আবু সাইদ ওপু তার বিশেষ রিপোর্টে হেমন্তকে বিদায় জানিয়ে ধীরে ধীরে কুয়াশা চাদর মুড়িয়ে প্রকৃতিতে আগমনী বার্তা জানান দিচ্ছে রূপু বৈচিত্র্যের ঋতু শীত গ্রামাঞ্চলে একটু আগে ভাগে পড়তে শুরু করেছে শীত বইছে হিমেল হাওয়াও ভোরে সবুজ ঘাসের ওপর বিন্দু বিন্দু শিশির কণা আর সূর্যের রক্তিম উদয় জানান দিচ্ছে শীত আসছে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে শীতের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে শীতের এই অনুভব থেকে পিছিয়ে নেই নগরবাসীও গর্বের টাইমে এখন তো একটু শীত শীত লাগে ভোরের দিকে কিছুটা শীত অনুভূত হয় এখনো কিছুটা মানে হালকা আমার মনে হচ্ছে আর কি যে গরম নাই নাইটে গাড়ি চালালে মোটামুটি শীত লাগে তবে আবহাবিদ জানান নভেম্বরে শীত অনুভব হলেও পুরো দমে শীত পড়বে ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশে জানুয়ারি মাসটা হলো সবচেয়ে ঠান্ডা মাস ডিসেম্বর থেকে আস্তে আস্তে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাপমাত্রাটা সাধারণত কম থাকে আর এছাড়াও এই আগাম শীত কেন অনুভব করছে নগরবাসী তার ব্যাখ্যাও দেন এই আবহাবিদ শীতের আমেজ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে অলরেডি হ্যাঁ আমরা আমরা কিন্তু মানে একটু ঠান্ডা অনুভব করছি বিশেষ করে শেষ সাথের দিকে কিন্তু আমরা ঠান্ডা অনুভব করছি অবচ্ছেদ অপু মাই টিভি ঢাকা ঝালকাঠের রাজাপুর থানা মুক্ত দিবস উপলক্ষে ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে একটি বিদ্যালয়ের মাঠে গল্পে গল্পে শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয় রাজাপুর প্রেস ক্লাবের আয়োজনে এ সময় বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ আলম নান্নু প্রেস ক্লাব সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান খান প্রবীণ শিক্ষক ফারুক সিদ্দিকি সহ অনেকে
টাঙ্গাইলে গুড নেইবারস বাংলাদেশ সিডিপি এর উদ্যোগে সখীপুর অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে গজারিয়া ইউনিয়নের কালিয়ানপাড়া সিডিপি প্রাঙ্গণে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইনে টাঙ্গাইল শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা 3 শতাধিক রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে বাল্যবিবাহ নারী ও শিশু নির্যাতন যৌতুক ও মাদক প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রীতা মণ্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান মির্জন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস নীরু শামসুন নাহার উপস্থিত ছিলেন ক্যান্সার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ড অ্যান্ড ওপিডির উদ্বোধন এবং এফ বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় মাহবুবুল আলমকে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের আয়োজনে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মোর্শেদ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ক্যান্সার হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান এম এ মালিক আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাট এক আসনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি পুনরায় আওয়ামী লীগের একক প্রার্থী হওয়ায় চিতলমারিতে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে গতকাল সদর ইউনিয়নের তিন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কার্যালয় থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নে আলটিমেটাম দিয়েছে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন সিইউজে সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা জানান আগামী পনেরো ডিসেম্বরের মধ্যে পত্রিকা মালিকদের দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে অন্যথায় কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হবে আয়োজিত সমাবেশে সিইউজের সভাপতি তপন চক্রবর্তী চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আলী আব্বাস সিইউজের সাধারণ সম্পাদক ম শামসুল ইসলাম সহ অন্যান্য সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের সরিষাবাড়িতে চব্বিশ প্রহর ব্যাপী অখণ্ড শ্রী শ্রী তারক ব্রহ্ম নাম যজ্ঞ ও অষ্টকালীন নীলা কীর্তন হতে শুরু হয়েছে সরিষাবাড়ি পৌরসভার সিমলা বাজারে এলাকায় জগন্নাথ দেব মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি কল্পে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠান আগামী রবিবার ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে আয়োজিত কমিটির সদস্য মন্টুলাল তেওয়ারি জানান নাম সুধা পরিবেশনা করবে দেশের প্রখ্যাত ছয়টি এবং লীলা কীর্তন পরিবেশনে তিনটি দল অংশগ্রহণ করে বরগুনার পাথরঘাটায় সৈয়দ ফজলুল হক ডিগ্রি কলেজে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে মেধাবৃত্তি ও বই বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ জিয়াউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন বরগুনা সরকারি কলেজের প্রফেসর ডক্টর মতিউর রহমান পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রকুনুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ